。明朝末年，武当掌门卓一行与白发魔女练霓裳私定终身，然而正邪两立，二人终难逃宿命，黯然收场。江湖突起神秘势力灵华派，以迅雷之势整合魔教，对武林正派展开围剿。传闻为首之人正是消失数年的白发魔女练霓裳，江湖再次响起白发魔女的威名。全家老小皆死于魔教之手，今日寻到瑰宝地，是求铲除魔教，还望少侠成全。老五，跪下！哦，给少侠磕头。哦，随我来吧。哥，这烂是孤儿，哪儿来的全家老小？孤你个头啊！出霸王受胯下之辱，才是真霸王。这叫能屈能伸，成一指的出血，一辈子拿铁吗？难得诸位武林正派齐聚一首。共同铲除魔教头目白发魔女，鄙人敬佩各位。倘若诸位铲除了白发魔女，今后这武林盟主之位。啊！我会杀好大美女，啊！我会杀好大美女，啊！我会杀好大美女。今晚谁先铲除了白发魔女，这武林盟主之位。自然就归谁。陆会长，诸位小心，请保密。走。也是，跪下。白板，你们头，下面来。就去投靠白发魔女
送来这根柴子，可惜我没办法修好它。老夫与这根柴子颇有怨怨，就想知道它归属何人。孩子是我最得意的。想当年卖给卓掌门的时候，我还犹豫了很久。现如今，这钗子在你手中，想必你与卓掌门是心意相通之人。昨夜，卓掌门来过。敢问掌柜，武林盟会汇集地，卧龙阁怎么走？向东一里就是。咦，卓掌门，你是卓掌门？你凶手和你一样，把你白发啊！不是我。如果可以，替我们报仇。我们魔教办事，是你三生修来的福分。爷，这可是珠帘九族的大罪呀！造的梨花莲弩，有何可怕呀？废！饶了我吧，我。再给你们俩一刻钟时间，好好考虑，要不然。他就是你们的下场。嗯、启禀教主，铁匠死了，不过还有侯氏兄妹，不消片刻便能有结果。啊啊啊、拿好梨花莲弩，有人来了。
镇抚司向你问好。这没事了。锦衣卫从来不徇私舞弊，我想你是知道的，啊？你想说什么？能造出此连弩的人，一个是眼前的这个侯大志，另外一个已经死了。侯大志是否有叛国之罪，还需时日调查。不应草草定罪，长兄，你千万莫要忘了我们此行的任务。凡叛国造反之事，株连九族，格杀勿论。我记得你，在平日里可是最守规矩的一个啊。反正今天人我一定要带走。好，这青梅竹马、两小无猜，在这生死关头不忍痛下杀手，我李某人是非常理解。不过，我也要提醒你，长兄，如若此事被都主知晓了，恐怕你小子项上人头也不保了吧？啊！铁然长兄执意要违抗都主的命令。也好，那我就把今天长兄的一言一行，一笔一笔的给你记上边儿，啊！住口！不要！好好活下去长兄啊，任务要紧，好自为之吧。闯贼内乱，现在灵花派又私造梨花连弩，手下的鸟雀儿递来消息。灵花派资金充沛，以金银财宝向天下人许诺，一时间广大魔教纷纷投靠。看来这炼泥商是要当皇帝呀、啊！你们的新任务，长安，你去天山寻找炼泥商的踪迹，务必将其捉拿归案。李荣刚，立刻以北镇抚司的名义召集正派武林。待命，围堵魔教。遵命。遵命。周一航，周一航，啊喜欢什么？看看这几日有没有见过几位倭国人士？哎呀，您可问对人了。昨日我还瞧见一帮倭国人住进前面那个酒肆呢。哎，就在前面。谢了。哎呀，客气客气。在这里歇息吧
，掌柜的，掌柜的，有人没有？客官，请稍等，这就来。这么久的路，鞋都磨破。等你穿了练泥裳，灭了菱花派，这赏钱别说鞋了，都够你再娶个媳妇儿了。<笑>赶紧吃饭。已经上钩，马上就要到达这里。
在胡杨镇留你一命，就为引你来此。说，卓一航在哪儿？连霓裳，你找错人了。我不是林花派的冒牌货，是不是？自有阎罗王判断。也兵不可无甲，士不可无器。诸位，皆是我未来河山的国之甲士，这些是你们的军饷。教主授予天启，万岁万岁万万岁！你说吧，投靠魔教才大有前途，你就等着领赏吧。启禀教主，倭国来使觐见。前面，前面，拿开，拿开。怪何不怪？小娘子还不下来伺候你？嗯，我们武士从不怪女人，你们这群乌合之众居然认一个女人为主，哼！你跪过来啊！求我让你做我的女人，我带你统治江湖啊！啊！千户，李荣刚，什么风，把锦衣卫大人给吹来了？大明气数已尽，内有闯贼作乱，外有女真虎视眈眈，我李荣刚这是识时务者为俊杰，前来投靠教主。好一个识时务者为俊杰！不过，空口无凭。我带来了一份计划，可助你一举歼灭正派联盟。了解到白发魔女的情况，给你一个机会，把你的计划说来听听。昨日我受九千岁之命，哥，这是怎么回事啊？你个臭能耐，当然看不懂了。那个锦衣卫就是内奸，我们现在就去把这里的情况给朝廷和名门正派这通风报信。哦，这回准能混个一官半职。好，此事若是，走，走，走，走，走，走，走，走，走，谢教主。别乱动！我点了你的穴位，小心暴毙而亡。你想做什么？问你个问题：北镇福司指挥使让你追杀的白发魔女，身在何处？近在眼前。哼！我要是魔头，你还能活到现在？你若不是魔头，就跟我回北镇福司，说个明白。给我设套！我北镇府司按规矩办事，不会怨了你。我们要找的是同一个人，一起走，灭灵花派。嗯、为何只解开我的行动，不解开我的内力？没必要。边塞出关，我还需要你。只要你配合，我便饶了你的狗命。走
，有毒气，小心！赶紧！醒醒！醒醒放出了探子，不出一日便可得知他们的下落。再给你最后一次机会
，恭喜主任，灭魂香大功已告成。后日不食是最佳时辰，只要灭掉正派联盟，我们大王的计划就可以顺利实施了。就照计划行之。是，主人。你过去，过去，哎，来，过来，等一下，看看，你本人好看。站住！见过没有？走！你，别动！你，见过没有？走！你，干什么？转过来！走吧。锦衣卫报案，多个得罪，大人请。多谢。班长，这架客栈已经被我们包了，二位，还是到别处去吧。兄弟，行个好。你看这附近，只有这一家客栈。这个我可管不着，我只负责把门，外人一概莫入。锦衣卫办案，不予配合者，后果自负。别来无恙啊，长兄。哈<笑>，念及商抓到了。还没，上你这儿找找。哦，哟，还带了个帮手。朋友，一同调查玲花派。魏阳，姓辉，那就里边请吧。长兄啊，我是真羡慕你呀、啊！啊，瞧瞧我这副烂摊子。小二，给我这两位朋友安排上好的房间。好嘞，要两间。大人，只剩一间房了。<笑>我知道长兄平日里不喜与人同住，那这样吧，我就安排魏阳兄住我那间房。
正好，晚上我有公务缠身，我就不回房睡了。多谢。里边请。来干了！来。我给各位介绍一下，我锦衣卫的师弟，长安，这位是魏阳兄。幸会。幸会。久仰大名，在下。万简宗新任宗主万漓江，在下星云阁阁主东方一孤，国民教教主李旦，烽火派新掌门人欧阳火，火了。杨兄，多说两句。我一江湖散人，没什么名号值得说。哎，欧阳兄，你未免也太谦虚了吧？没有一副好身手，怎么能和常大人一同调查？炼泥商啊，来，我李某敬你一杯。来，炼泥商，哼，他嗜血好杀，人人得而诛之。这位阁主，你和炼泥商有旧仇？那倒没有，天下人说他是魔头，他还能把天下人都杀了？妄议他人，你就不怕遭杀身之祸？魏老弟，刚才所言是在替炼泥商辩解吗？辩解。辩解有用吗？世人只相信他们愿意相信的。魏阳兄，有什么想说的，尽管畅所欲言。我这儿可不是什么一言堂啊。好，那我就说说我的见闻。据我所知，炼泥商劫富济贫，关照弱者，是世上难能可贵的侠女。呸<咳>！少侠切勿一叶障目。拿炼泥商单单祸害武当派一事，就足以令天下人唾弃。劝宗主慎言。那魔女缠着武当派掌门卓一航，这叫什么？这叫厚颜无耻！哎，诸位也算是名门正派，平日里就这样讨论别人的私事吗？常大人，您久居高阁，有所不知。这事儿在江湖上已经传大了。没错，我师傅跟我说过一个秘闻。哦，据说呀，当年这炼泥商给卓一航下了迷魂散，披着青纱呀，爬上了卓掌门的床。可是咱们卓掌门是何等人呢？啊，那是纹丝不动。气的魔女啊，是直跳脚啊！哎，白发魔女来了，上线了，上线了！来来来来来来来来！这白发魔女的腰可真软呐！哎呀，哎呦呦，好的呀！放下，少侠。和奴家喝一杯吧。这位少侠果然如卓一航一般，真是个坐怀不乱的傻子，坐上门的女人都不要。魏兄，切莫运气，我来看看。长兄，这是何意呀、啊？他有伤在身，容我们先行告辞。哥几个，咱们继续。来来来来来来来来来来来来我要逼出毒素，需要清理伤口。你敢乱瞟，我就挖了你的眼珠
兄啊，刚才啊，真是对不住。不好意思啊，唐突了，唐突了，无妨，何事？啊，长兄啊，我只是过来看看魏杨兄他的伤势如何。啊，哎，长兄啊，魏杨兄他不在，刚才下楼出宫了。哦。对不住啊，李兄，肠胃有些不适。这，呃，魔女人，实在是对不住啊。你懂不懂礼数？我们夫妻俩泡个鸳鸯浴，你还要看多久啊？没想到长兄喜欢让自己的女人扮上男装啊！边关动乱。男装行路方便，李兄还有什么事吗？真是打扰两位了，我还忘了长兄也是正值壮年，理解可以理解。林某告退，告退了。刚才的那番话，哪番话？你跟李荣刚说的那番话。逢场作戏罢了，没有占你便宜的意思。哼。此地无银三百两。如若不这么说的话，李荣刚不会走的。就凭他，没这个本事。滚！哎呀，长兄啊，我刚才忘了说了，这……哎呦，呃，找我这事儿办的。你做什么？长兄啊，刚才我忘了告诉你了，千万莫要忘记，咱们明日一早一同去攻打林花派总部啊！你有完没完？告退，告退，打扰两位了，不好意思啊。是我想多了。逢场作戏罢了，没有要占你便宜的意思。饿了，出去找点吃的。你多加小心。我最近要的那笔钱可还没送到，没有钱，买不了军备物资，更何况，我最近在制造灭魂香，需要钱。灭魂香？哼！诸位已经服用了解药，不必担心。
，明日午时，计划一切照旧。一位朋友相赠。这个差子可是不简单，失传的大师金器工艺，方圆百里只有胡杨镇上的老金匠能造得出。你所说是受赠于朋友，想必不是普通朋友吧？是不动不了。<笑>落花有意，流水无情。此金钗上还独缺一块美玉，所谓金钗配美玉，金玉良缘是也。你的那位朋友在向你表达心意，你到底能不能修？<笑>不会修，我就不会跟你说这么多了。只是这工艺有点复杂，这你得等好一阵子。站住！什么人？我是影宗逆境门掌门人赵三郎，副掌门赵五郎。<笑>真是林子大的什么鸟都有，背怪破耕耙也敢来冒充什么武林人士。我看你们还是赶紧回去种你们的地。嘿，你敢看不起我赵三郎？还有我，里面那个人我认识，他不是好人。对，他是坏人。你们可要想清楚了再说话。李荣刚大人可是朝廷派来支持正派联盟的锦衣卫千户，你们两个贱民，敢在这里污蔑李大人，怕是不想活了吧？你，跟你说了没用，给我滚出去！你，你，啊！赶紧给我滚！哥，对真大呀！我说不行，算了吧，咱还是回家打铁吧。算什么算？王侯将相，宁有种乎？你看，这这无理也的机会，怎么能说算就算呢？不是，那怎么办呀？怎么办？等我找到机会，揭发李荣庚这个朝廷的内奸，救下名门正派，到时候，怎么不讲？笑啊！笑啊！笑、啊！笑、啊！这宝钗，金玉良缘是也。教主有令，明日务必在总部伏击正派联盟。这也值得你专门跑一趟啊！还有一事，今夜住在这里的另一位锦衣卫，身边是否跟了个女人？怎么了？去！教主特意交代了，这个女人要活捉。这个女人什么来头？这不是你该问的。啊，三哥，你
。哥，我我是不是杀人了？你立功了啊！我我立功了。对，你快去。客栈，把现在的情况告诉给那个锦衣卫和那个女人听，到时候魔教的计划黄了，我们就立大功了。啊啊！还愣着干什么？我们立功了，快去呀！快去，我们立功了。对对对，立功了。对对，去。立功了，立功了。嗯、好，贤妹。我已经把毒素逼出体内。吃饭吧，多谢。嗯。我为你把拆字修好了。你凭什么把我像块破玉？你知道他对我多重要吗？你我之间今后不会有任何交集，你别多心了。还有，我们和正派联盟一起攻破灵花派之后，救出卓一航，我们就分道扬镳。你当你的官，我就我的人，我们各取所需，互不相欠。明白。谁？敢问是锦衣卫大人吗？找何氏。我这有一个重要的事情，有人要害你。哦，不对，还有你的女人。进来说。哎哎哎哎哎哎！教教主，闭嘴。是我哥发现李荣刚会见那个林华派的黑衣女子，他们密谋说教主有令，明日在总部要伏击正派联盟，还活捉你呀！哎，不对呀、啊，教主，你为什么要活捉你自己啊？我不是什么教主，我找李荣刚去。灵花派总部在哪儿？大冲山，云山峰。带我去。
伤，这么快就被我这小青龙制服了。先委屈弟妹了，有我这解药，保你不死。将已布置完成。报，启禀教主，连宁商已被李荣刚活捉，此刻正在赶来的路上。李荣刚赶到后，让他立刻来见我。至于列宁商，安排重兵，秘密关押起来。遵命。切记看好列宁商，他可是个好筹码。醒醒！大人，大人！明日之行多凶险，长兄已帮我甚多，我深受感动。我已帮你解开功力，不必再行涉险。我一人足以灭其一门，你我就此别过。哎哎，大人，大人，撤，撤，撤，撤！哼，差点中了狗贼李荣刚的计。这个挨千刀的，吃了雄心豹子胆了，坑咱们呢！可惜呀，让他叛徒跑了。不是，我跟你说，一定是李荣刚。抓住了那个女的才不好的，大人你别别担心啊，还有一个黑衣女子，在我哥手里。三哥，三哥，三哥，三哥，这何体统啊你！的计划是什么？北镇福司最擅长的，是刑讯逼供。此刻，你的那个女人，一定就在教主那受尽折磨。看来我的鼻子是好不了了。最后再问你一遍，把你知道的说出来。教主命令即刻觐见，把他交给我们吧。教主，人我已经带来了。报，启禀教主，探子来报，特使已落入正派之手。教主，长安善刑讯，恐怕我的身份和计划已经暴露了。你们锦衣卫是擅长逼供，但鱼儿正是用来钓鱼的，没有你。他也会引正派入瓮。教主神机妙算，运筹帷幄。我李荣刚愿为福军先锋，首当其冲，以孝忠心。
。常大人，这为何迟迟不出动？这又由于什么呢？锦衣卫审人，正辞职信已罢，前方多半有诈，随我来。驾驾驾。主人，时辰已到，都退下，按计划行驶。人都走了，出来吧。果然是你，东施效颦，自不量力，说。卓一航在哪儿？笑话！那金匠中了我的迷魂香，老眼昏花罢了。引我入局，意图何在？我想与你合作。敌人的敌人是朋友，在我看来，中原正派出了武当，不过土鸡瓦狗。你若加入，即使中原魔教与塞外部族联手，到时候，这天下武林。露入你我之手，岂不快哉？做梦！想假扮我，还差得远呢。呀
不少啊！废话真多。这条小命，给我一个不杀你的理由。何欢教主就在大殿内，你如果放了我，我配合你捉拿他。我李如刚这条小命以后就是你的，为你鞍前马后。啊并非魔头，此行前来帮助朝廷甚多，我长安愿以人格担保。长大人，朝廷是朝廷的事儿，江湖是江湖的事儿，东部帝国，对，武林正派，永远的敌人。对，霓裳迷惑卓一航，害武当派陨落，这事儿不可能翻篇。在场诸位都是正派小门，武当都未出现。一个个都争着给武当当狗，真是可笑。妖女。啊
，而你是万人唾弃的女魔头，你我门不当户不对，正邪势不两立，你无法成为我的女人。<笑>你无法成为我的女人。<笑>你已经爱上那个女魔头了吗？你怎么不敢看我的眼睛？这么快就忘了我是为你而死的吗？你永远都是孤独的一个人，在黑暗中。干黑活的锦衣卫，你永远都是孤独的一个人，在黑暗中干黑活的锦衣卫，你永远是孤独的一个人，在黑暗中干黑活的锦衣卫，你永远是孤独的一个人。
问世间情为何物？怎叫我忘记打铁？打什么铁？这个时候应该这么说：真是恨君生时，我未生；相逢不逢时，一切都怪除却巫山。不是云呐、啊是一颗倔强。